మూడో విధం ఏంటో మనం చూద్దాం లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ క్షణము మరి ఏం చేస్తుందంట ఆ మాటలన్నీ కూడా తమ హృదయములో తలపోసుకుంటూ భద్రము చేసుకుంది ఏ మాటలు తెలుసా గొల్లవారు వచ్చి ఏమన్నారు మరియా మీకు తెలుసా దేవదూత వచ్చి మాతో మాట్లాడింది ఇదిగో నీ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడు ఆయన లోక రక్షకుడు అలేలుయా ఈ వార్త దేవదూతలే వచ్చి చెప్పింది మరియా తర్వాత జ్ఞానులు వచ్చి ఏమన్నారో తెలుసా మేము నక్షత్రాన్ని చూసాం నక్షత్రం నడిపించుకుంటూ డైరెక్ట్గా ఇంటి మీదకి వచ్చింది ఈ ఇంట్లో రక్షకుడు పుట్టాడంట ఆయన కోసం మేము బంగారం వెండి సాంబ్రాణిని తీసుకొచ్చాం అన్నప్పుడు మరి ఈ మాట కూడా ఏం చేసింది దాచిపెట్టుకుంది హృదయములో దాచిపెట్టుకుంది మూడవది ఏంటంటే ఎలిజబెత్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలిజబెత్ ఎవరంటే మరియ యొక్క సహోదరి సహోదరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా ప్రభు యొక్క తల్లి నా దగ్గరికి వచ్చింది అని అన్నది ఆమె ఏమన్నదంట నా ప్రభు యొక్క తల్లి నా యొద్ద నా ప్రభు యొక్క తల్లి నా దగ్గరికి రావడం నాకు దీవెన ఈ గొప్ప ధన్యత నాకు కలిగింది అని ఎవరంటున్నారు ఎలిజబెత్ ఎలిజబెత్ అన్నటువంటి మాటల్ని కూడా ఏం చేసింది హృదయంలో దాచిపెట్టుకుంది అంతకు ముందు దేవదూత వచ్చి మరియతో మాట్లాడుతూ ఉంది మరియతో మాట్లాడి నువ్వు కన్యవై ఉన్నావు నీ గర్భములో ఇదిగో శిశువు జన్మించేటువంటి శిశువు లోక రక్షకుడుగా ఉండబోతున్నాడు అంటే ఆ మాట కూడా ఏం చేసింది హృదయములు దాచిపెట్టుకుంది దాచిపెట్టుకుని ఏం చేస్తుందో తెలుసా మరియ దాని గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంది హలేలోయా దాని గురించి ఆలోచన చేస్తూ శిశువును చూస్తూ ఉంది అరే ఈ చిన్న శిశువు లోక రక్షకుడు అంట హలేలోయ ఈ చిన్న శిశువు నా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ అమాయక శిశువు ఏ పాపము ఎరిగినటువంటి దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల అంట ఇతను ఇతను లోక రక్షకుడు అంట అని ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మరియు ఏం చేస్తుందంటే తన మనస్సులో అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఆలోచిస్తూ మనస్సులో భద్రము చేసుకుంటా ఉంది హలే లోయ సుప్రీలరా మరియ వలె మనం ప్రతిస్పందించాలి ఏం చెయ్యాలి చెప్పిన వాక్యాన్ని మీరు మనస్సులో తీసుకోవాలి ఒక చెవి నుండి మరొక చెవి నుండి విదిలి వదిలివేయకుండా మీ మనస్సులో పెట్టుకొని ఆలోచించండి థింక్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి ఆలోచించండి ఏసయ్య నిజంగా లోకరక్ష కూడా అవునా ఇంటికి వెళ్ళి బైబిల్ని చదవండి ఇంటికి వెళ్ళి ఇతరులను అడగండి స్పీక్ టు సంబడి టాక్ టు దెమ్ రిమెంబర్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రీచింగ్ నేను చెప్పేటువంటి మాట్లాడినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరియా వలె తలపోసుకొని మరచిపోకుండా వారి గురించి మీరు ఏం చేయాలి ధ్యానించినట్లయితే మీకు దీవెన ఆశీర్వాదము ఉంటుంది హలేలోయ దేవునామానికే మహిమ కలుగునుగాక ఏసయ్య లోకానికి వచ్చినప్పుడు శిశువు వలె ఆయన వచ్చాడు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు ఆయన మరి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడ్డాడంట గమనించండి పరలోకములో ఆయన వస్త్రములు ఆ యొక్క ఏమంట ఆ యొక్క మంద మందిరపు ఆయన వస్త్రపు చెంగులు మందిరం అంతా నిండిపోయిందంట అలెలుయ సో దేవుడు పరలోకములో ఆ దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన వస్త్రపు చెంగు ఇట్ జస్ట్ ఫిల్డ్ ద టెంపుల్ మందిరం అంతా కూడా నిండిపోయిందంట ఆ దేవాది దేవుడే పొత్తి గుడ్డలతో చట్టబడ్డాడు అలెలుయ అంటే ఎంతగా దీనంగా దేవుడు తగ్గి తను తాను తగ్గించుకున్నాడండి ఎంతగా తన జీవితంలో హ్యూమిలిటీ అనేది మనకు చూపించాడనేది మనం ఆలోచించాలి కదా ఆ ఏసై మనం చూస్తే సాధారణమైనటువంటి బాలుడు అని అనుకుంటాం కానీ ఆయన నిజంగా సాధారణమైనటువంటి బాలుడు కాడు ఆయన ఎవరంటే దేవాది దేవుడు ఒక షాపింగ్ మాల్కి మరి మన క్రికెటర్ మీ అందరి ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరండి ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు అది అందరి మాటల్లో అందరి నోట్లో ఒకటే ఉంది సిస్టర్స్ ఎవరంటే అందరు ధోని అంటారు కదా ఈ ధోని అనే క్రికెటర్ మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరు మీద పడతా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరు ఆటోగ్రాఫ్స్ అడుగుతా ఉన్నారు ఫోటో నాకు అసలు నా షాపింగ్ చేయడానికి అవకాశం రావట్లేదు ఏం చేయాలి అని తన భార్యను అడిగాడంట అడిగితే అవి ఏమంది అంటే నువ్వు మారు వేషం వేసుకుని వెళ్ళు ధోని అప్పుడు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేరు నిన్ను నువ్వు వెళ్ళు అలా మారు వేషం వేసుకొని అమ్మాయి వేషం వేసుకో నీకు ఎట్లయినా పొడుగ్గా జుట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ జుట్టుతో పాటు నువ్వు అమ్మాయి వేషం వేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి అతన్ని పంపించి నేన సరే అనుకొని అమ్మాయి వేషం వేసుకొని వెళ్ళాడు వెళ్ళి షాపింగ్ మాల్లో అంతా కూడా షాపింగ్ చేసేసాడు చక్కగా ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు ఎవరికి కూడా 
తెలియదు తెలియకుండా వచ్చి షాపింగ్ మాల్లో కూర్చొని ఆయన లాస్ట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చాడు కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చి బిల్ పే చేయడానికి సిద్ధమైపోయాడు ప్రక్కన ఇంకో వ్యక్తి వచ్చి హాయ్ ధోని అని అన్నాడు అంట ఏమన్నాడు ఇంకో వ్యక్తి వచ్చి హలో ధోని అన్నాడు ఇతను చూసి ఇదేంటి ఎవరు ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా నన్ను గుర్తుపట్టలేదు నువ్వు గుర్తుపెట్టేసావు ఏంటి ఎవరు నువ్వు అంటే ఐఎమ్ యువరాజ్ సింగ్ అన్నాడంట ఎవరంట ఆ వ్యక్తి ఎవరు అమ్మాయి వేషం వేసుకున్నటువంటి మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ అది ఎవరు యువరాజ్ సింగ్ అంట చూసారా దేవుడు లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన శిశువులే వచ్చాడు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు కొంతమంది మాత్రమే గుర్తుపెట్టారు యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఆ మాటలు ఉన్నాయి జాన్ చాప్టర్ వన్ లోకము ఆయనను తెలుసుకొనలేదు లోకాన్ని లోకము ఆయన గుర్తుపట్టలేకపోయారు పీపుల్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ హిమ్ ఎందుకంటే శరీరధారిగా ఆయన లోకానికి వచ్చాడు కొంతమంది ఆయన చూసి అరే మీ తల్లిదండ్రులు నాకు తెలిసే అని అన్నారు కొంతమంది అతను చూసి అరే నువ్వు నజరేతలో ఉండేవాడవే నాకేం చెప్తావు అని చెప్పారు సో ఈ రీతిగా మరి అనేక విషయాలు వీరు మరి ఎవరు కూడా అతన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయారు కానీ ఎందరైతే గుర్తుపట్టారో వారికి ఏమిచ్చాడంట దేవుని కుమారులు అగుటకు దేవుని పిల్లల అగుటకు ఆయన మనకు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు నువ్వు ఏసైని గుర్తుపట్టావా హ్యావ్ యూ రికగ్నైజ్డ్ హిమ్ నీ ఏసై ఎవరో నువ్వు గుర్తుపెట్టావా ఆయన మంచి మతనాయకుడు కాదు ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ మారల్ టీచర్ ఆయన కేవలం అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడు కాదు ఆయన లోక రక్షకుడు మరియాను కూడా రక్షించేటువంటి దేవుడు ఆయన హలెలుయ మరియ అతన్ని గర్భం ధరించింది కానీ మరి ఎక్కువ కూడా ఏం కావాలి రక్షణ కావాలి హలెలుయ అందుకే ఇంగ్లీష్ ఒక చక్కటి పాట ఉంది మేరీ డిడ్ యు నో తెలుసా మేరీ డిడ్ యు నో ద బేబీ బాయ్ ద బేబీ యువర్ హోల్డింగ్ ఈజ్ యువర్ సేవియర్ నువ్వు ఎత్తుకున్నటువంటి ఆ బాలుడే నిన్ను రక్షించేటువంటి దేవుడు ఆయన హలేలుయ మరి ఆ నువ్వు ముద్దు పెట్టుకున్నటువంటి ఆ బాలుడే ఆ దేవాది దేవుడు హలేలుయ చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి పాట మరియ గురించి ఆ పాట ఉంది ప్రిలారా మీరు గుర్తుపట్టారా ఆ ఏసైన గుర్తుపట్టారా బహుశా ఒకవేళ ఏసైన గుర్తుపట్టారేమో కానీ మీరు కరెక్ట్గా ప్రతిస్పందించట్లేదేమో మేబీ యూర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ప్రాపర్లీ ఎలా మీరు ప్రతిస్పందించాలి మరి అవలి మీరు ప్రతిస్పందించాలి రెండవది ఏంటంటే గొల్లవారు ఏం చేశారో మనం చూద్దాం ఇంకో విధంగా మీరు ప్రతిస్పందించవచ్చు లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన చదువుదాం అంతటా గొల్ల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్లుగా విన్నవాటిని కన్నవాటిని విన్నవాటి అన్నిటి గూర్చి ఆ వీరు ఎలా ప్రతిస్పందించారు దేవుణ్ణి మయుపరుస్తూ స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళారు మీరు ఎలా ప్రతిస్పందించాలంటే గొల్లవారి వలె మీరు ప్రతిస్పందించాలి హలేలోయ కన్నవాటిని ఇక్కడ చూసినటువంటి వాటిని ఇక్కడ విన్నటువంటి వాటి అన్నిటిని గురించి మీరేం చెయ్యాలి ప్రభువును స్థుతించాలి హలేలోయ ఆ ఏసైను మయంపరచాలి ఆయన స్థుతించి ఆయన మయంపరిచి కన్నవాటి గురించి విన్నవాటి గురించి దేవుని స్థుతించి మీరు ఇక్కడ నుండి తిరిగి వెళ్ళాలి హలేలోయ కనుక ఏసయ్య మీ రక్షకుడుగా మీరు అంగీకరించి ఆయనను మీరు స్థుతించి సంతోషముతో మీరు తిరిగి వెళ్ళాలి ప్రియులారా గొల్లవారి వలె మనము ప్రతిస్పందించాలి గొల్లవారి వలె మన హృదయాలను ఏసయ్యకు మనము సమర్పించాలి పరిపూర్ణంగా ఆయనకు సమర్పించి మనము మన హృదయాల్లో ఏసయ్యను మనం అంగీకరించి మనం మర్యావలే ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం భద్రపరచుకోవాలి హలేలుయ భద్రపరచుకొని ఆ మన హృదయాల్లో ఏసయ్యను మనము మరి ఆయన పట్ల మనం ప్రతిస్పందించినట్లయితే నిజంగా క్రిస్మస్ మనకేముంటుంది దీవెనకరంగా ఉంటుంది హలేలుయ దేవునామానికే మహిమ కలుగును గాక ప్రిలార మరియ మరి హృదయంలో దాచిపెట్టుకుంది గొల్లవారు ఏం చేశారు దేవుణ్ణి స్థుతించారు ఓకే అక్కడ ఆగిపోదామా లేదు ఆగిపోవడానికి వీలు లేదు ఇంకోటి ఏంటే ఇంకొక స్టెప్ ఉంది జ్ఞానులు ఏం చేశారో తెలుసా దేవునికి వారు సాకిలపడి ఆయనను ఆరాధించారు ఒకసారి ఊహించండి జ్ఞానులు వాళ్ళు కేవలం జ్ఞానులు మాత్రమే కాదు వారు చాలా గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు వచ్చినప్పుడు రాజు అయినటువంటి హేరోతి దగ్గరికే వారికి అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసింది అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసారు ఎవరికి 
ఈ జ్ఞానులకి ఈ జ్ఞానులు కొంతమంది ఏమంటారు అంటే వారు దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వైజ్ మెన్ దే వర్ కింగ్స్ వారు రాజుల స్థాయి లాంటి వారు రాజుల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ రాజుల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీరేం చేస్తారంటే ఏసై దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ రాజులే ఆయన ముందు సాగిల పడ్డారు హలేలోయ్య ఆ రాజులు ఏం చేశారంటే సాగిల పడి ఆయనకు బంగారము సాంబ్రాని బోలం అనేటువంటి శ్రేష్టమైన బహుమతులు ఇచ్చి నమస్కారము చేశారు హలేలోయ క్రిస్మస్ అంటే క్రైస్ట్ మాస్ క్రీస్తు క్రీస్తు అంటే ఏంటి రక్షకుడు కాదు ఏసు అంటే రక్షకుడు క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు హీస్ అనాయింటెడ్ సో ఆయన పేరు ఏసు మాత్రమే కానీ మనం ఏం చేశామంటే క్రీస్తు అనేటువంటి బిరుద్దు ఆయనకి ఇచ్చాం ఎందుకంటే క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు యేసు క్రీస్తు అంటే దేవుని చేత అభిషేకించబడి లోకానికి రక్షకుడుగా పంపించినటువంటి వాడు ఏసయ్య హలేలోయ ఆ ఏసయ్య ఆ ఏసయ్యను మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్రిస్ట్ మాస్ అని అంటున్నాం క్రైస్ట్ మాస్ క్రైస్ట్ అంటే యేసు ప్రభుల వారు మాస్ అంటే ఆరాధన కదా క్రీస్తును ఆరాధించడమే నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ సో ఏ సైను మీరు ఈరోజు ఆరాధించాలి ఎలా ఆరాధిస్తారు మన జీవితాలను ఆయనకు సమర్పించడం నిజమైనటువంటి ఆరాధన ఏంటంటే పాటలు కాదు నిజమైనటువంటి ఆరాధన చేతులు ఎత్తి ప్రభుని స్థుతించడం ఆరాధన నిజమైనటువంటి ఆరాధన కాదు నిజమైనటువంటి ఆరాధన ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో సమస్తమును నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో పెట్టాలి ఏ రీతిగా అయితే ఈ యొక్క జ్ఞానులు ఆయన ఎదుట సాగిల పడ్డారు హలేలోయ ఆ సాగిల పడి ఆయనకు నమస్కారము చేశారు ఆయన దేవుడని వారు ఒప్పుకున్నారు వారి జీవితాలు ఆ ఏసైకు సమర్పించారు అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా వారు సంతోషముతో మిక్కిరి ఆనందంతో వారు తిరిగి వెళ్ళారు అలా లోయ ఏసైను మీరు ఆరాధించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా జ్ఞానులు వచ్చిన రూట్లో వారు వెళ్ళలేదు వారి డైరెక్షన్ మారింది మీరు ఏసైను ఆరాధించిన తర్వాత మీ డైరెక్షన్ మీ జీవితం యొక్క డైరెక్షన్ ఏమైపోతుంది మారిపోతుంది హలే లోయ మీరు ఒక నూతన డైరెక్షన్లో దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు నూతన మరి ద దర్శనము దేవుడు మీకు దయచేస్తాడు నూతన విధానంగా దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు హలే లోయ ప్రియులారా ఎలా మనం ప్రతిస్పందిస్తున్నాం ఏసయ్య ఏసయ్యను చూసి మనం ఏ రీతిగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాం అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి ఎలా ప్రతిస్పందిస్తారు గొల్లవారి వలె ప్రభువును స్థుతించాలి జ్ఞానులు వలె ప్రభువును ఆరాధించాలి మరి అవలే మీ హృదయంలో చెప్పిన మాటలన్నింటినీ కూడా దాపెట్టుకొని దాని గురించి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత జ్ఞాపకం చేసుకొని మీరు దాని గురించి ఆలోచన చేసి ఏ సైను మయంపరచండి ఏ సైను గనపరచండి ఈ క్రిస్మస్ రోజు ఏ సయ్య మీకు అందరికీ తోడై ఉండి మిమ్మల్ని బలపరిచి నిండైనటువంటి ఆనందము సంతోషము మీ హృదయాలకు దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ అందరు కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థనలో మనం ఏకీభవిద్దాం ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా క్రీస్తును తెలియనటువంటి వారు ఏసయ్య ఎవరో తెలియనటువంటి వారు ఉన్నారా ఏసయ్య ఒక మంచి బోధకుడు అని అనుకుంటున్నారా ఏసయ్య ఒక మంచి మత నాయకుడు అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏసయ్య మరి కేవలం గొప్ప కార్యాలు చేసేటువంటి అద్భుతకారు అనుకుంటున్నారా అలా అనుకుంటున్నట్లయితే మీరు పొరపాటు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏసయ్య ఆయన కేవలం మంచివాడు కాదు ఆయన కేవలం మత నాయకుడు మాత్రమే కాదు ఆయన మతాన్ని స్థాపించడానికి రానే రాలేదు ఆయన ప్రజలను రక్షించడానికి వచ్చాడు పాపాలను క్షమించడానికి వచ్చాడు పరిశుద్ధులుగా చేయడానికి వచ్చాడు దేవునికి నీకు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి పాపాన్ని తీసివేయడానికి దేవుడు వచ్చి ఉన్నాడు హలేలోయ ఆ ఏసయ్య నీ హృదయంలో ఉండాలి ఈరోజు ఆ ఏసయ్య నిన్ను కలుసుకోవాలి ఆ ఏసయ్య నిన్ను దర్శించాలి ఆ ఏసయ్యకు నీ హృదయాన్ని తెరవండి ఓపెన్ యువర్ హార్ట్స్ టు జీసస్ అండ్ సే ఏసయ్య నా హృదయంలో రండి ప్రవ్వ నా జీవితాన్ని మార్చండి ప్రవ్వ నాకు ఒక నూతన జీవితాన్ని దయచేయండి ప్రవ్వ నాకు ఒక నూతన తలంపు నూతన నడిపింపు నాకు దయచే ప్రవ్వ ఇక నుండి నా జీవితాన్ని మార్చయ్యా నేను ఒక నూతన జీవితాన్ని జీవించాలని నాశపడుతున్నాను తండ్రి నీ కోసం నేను జీవించాలని నాశపడుతున్నాను ప్రవ్వ నన్ను దర్శించండి అయ్యా నాతో మాట్లాడండి అయ్యా నన్ను బలపరచండి అయ్యా అయ్యా నా హృదయాన్ని నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను అని పరిపూర్ణంగా ఏ సైకు సమర్పించుకో జ్ఞానులు వలె ఆయన ఎదుట సాకిల పడి ఆయనను ఆరాధించు ఆయనను స్థుతించు ఏ సై నీ హృదయంలో వస్తాడు నీ జీవితాన్ని మారుస్తాడు నీకు ఒక నూతన జీవితాన్ని ఏ సయ్య దయచేస్తాడు 
అలా ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే మీ కుడి చేయి ఏసైకి చూపించండి ఎవరైనా ఏసయ్య నా జీవితంలో నువ్వు రావాలి నా జీవితాన్ని నువ్వు మార్చాలి నాకు ఒక నూతన జీవితాన్ని దయచే ప్రవ్వ అని అన్నటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే మీ కుడి చేయి ఏసై వైపు చూపించినట్లయితే మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను ఐ విల్ వీ విల్ ప్రే టుగెదర్ ఫర్ యూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం జీవం కలిగిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడా నీకు స్తోత్రాలు ఇమ్మానువేలు ప్రభువుగా మా మధ్యలో మీరు ఉన్నందుకు వందనాలు ఈ భూలోకంలో ప్రభువ రెండు వేల సంవత్సరాలు మీరు అవతార పురుషుడిగా వచ్చి మా కోసం తండ్రి ఇదిగో ఈ భూలోకంలో మీరు ముప్పైన్నర సంవత్సరాలు బ్రతికి తండ్రి ఇదిగో తండ్రి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు బ్రతికి మా కోసం తండ్రి ఆ కలువరి సెలవులో మరణించి తిరిగి లేచి తండ్రి మా పాపాలను ప్రభువ మరి క్షమించి మాకు నూతన జీవితాన్ని మీరు దయచేసినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లిస్తా ఉన్నాం ప్రభువ అయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి వాడవు ప్రభువ ఎంత గొప్ప దేవుడై ఉన్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఇదిగో ప్రజలకు పాప క్షమాపణ కావాలి ప్రజలు తండ్రి వారి పాపాలు విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధులుగా వారు జీవించారు ప్రభ మీరు కోరుకుంటూ ఈ పర్వదిన మందు ప్రభ మీరు భూలోకానికి వచ్చినందుకు నీకు వేలాది వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అవును ప్రభ కొంతమంది ఇదిగో తండ్రి కొంతమంది వింటున్నారు కానీ స్పందన లేకుండా ఉంటున్నారు ప్రభ కొంతమంది వింటున్నారు కానీ చలనం లేకుండా ఉంటున్నారు ప్రభ కొంతమంది సంతోషిస్తున్నారు కానీ అక్కడే ఆగిపోతున్నారు ప్రభ అలా మేము ఉండకుండా పరిపూర్ణంగా మా జీవితాలు మీకు సమర్పించి మరి అవలే ప్రభు మేము సంపూర్ణంగా నీకు లొంగిపోయే కృప జర్ మీకు లొంగిపోయేటువంటి కృపను మాకు దయచేయండి అయ్యా ఈ మధ్యాహ్న సమయము ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు నీ బిడ్డల్ని ప్రభు మీరు దర్శించినందుకు వందనాలు నీ బిడ్డలతో ప్రభు మాట్లాడి నీ బిడ్డలు బరపరచండి అయ్యా వారి జీవితాల్లో నూతన కార్యాలు జరిగింప చేయండి అయ్యా ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రభు మాకందరికీ దీవెనకరమైనటువంటి సంవత్సరంగా ఉండలాగును సహాయం చేయండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ప్రభు నూతన కార్యాలు జరిగించి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ చక్కటి సమయాన్ని సందర్భాన్ని మాకందరికి దయచేసినందుకు నీకే వేలాది వందనములు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెలిస్తా ఉన్నాం ఏసయ్య పేరట ఈ స్థుతి ఆరాధన ఈ యొక్క తండ్రి వర్తమానము సమస్తమును తండ్రి ఈ యొక్క సమయాన్ని నీ చేతిలో సమర్పిస్తూ ఏసయ్య నామంలో మనవి చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్